你找什么？我记得有张天天小轮的截面图，是带比利尺的那种。天天小轮是客轮，太小。我现在必须需要一张，需要一张货轮的截面图。我去趟先后会。现在啊。这么晚了，明天再去吧。拿去吧。哎，某些人呢、啊，每天都不知道在忙些什么，想让你陪我吃个早饭都没有时间。对不起啊，薛平，我这段时间真的是太忙了。你这样，等忙完这段时间，我天天陪你吃早饭行吗？哦，不只是早饭。<笑>行了，大忙人，你赶紧去工作吧，好吧？那我走了。嗯，拜拜。嗯。吃饭睡觉，你还会干什么呀？把他给我找出来。是见到钱，我才能让你看东西。不行，价钱是咱们事先谈好的。我只能给你这么多。我盯你很久了，你手上那批东西，也并不是什么稀罕玩意儿。我之所以能给你这些钱，是想让你管好你的嘴。当然。你也可以选择不跟我交易，那我恐怕你这批货是出不了手了。知道怎么保管吗？这东西见不了空气。石老板，这是要去哪儿啊？家里有点事情，让我去处理一下。如果不是什么要紧的私事，现在贝府厂物资运输十万火急。池先生不知道能不能和我一起去库房，清点一下库存。我急着向将军阁下汇报。叶少佐这么做有点多余了吧？别多想。
，实则速散。好，没问题。库存我都帮你清理完了，如果你有需要的话，你可以去找老魏。不知道池先生的事，我能不能帮上什么忙呢？好，如果你真想知道的话，我告诉你，金香病了，我去看他。季会长病了，严重吗？需不需要我请个军医给他看看？现在这乡的话，有一技之长的人能躲的都躲起来了，想找一个好大夫并不容易。这点小事情就不劳烦叶少佐了，我相信我还有这个能力可以去办成的。还有什么事情需要问我吗？池先生，我觉得我们越来越像了，都是可以冲冠一怒为红颜的人。叶少佐，池先生还没回来啊？没有，我等不了他了。你先带我去一下库房，我要清点一下库存。好的。嗯、池先生真是关心则乱啊！骑着剑进会长，连这抽屉都没有关好。现在被府场人多眼杂的，像这样放贵重物品的地方，一定要更加谨慎才行。小峰，姐夫，你今天怎么来这么早？吃早饭了吗？吃过了。你今天这么早过来，日本人那边会不会有怀疑啊？怀疑就怀疑吧，我现在管不了那么多了。他们那边是不是有什么新的情况？我现在的感觉很不好，叶冲、佐藤他们对我的态度全都变了。我不知道他们要干什么。你会不会有危险？没事儿。我交给你的事情办得怎么样了？还顺利吗？顺利。你让我准备好的东西我都弄好了，放在安全的地方。但就是房子的事情，可能还是要缓一缓。是啊，现在这个时局，大家纷纷都往外跑，谁还愿意花这么一大笔钱在香港买房子呢？
实在不行，再把价钱压压。姐夫，不能再压了，再压的话，咱们的钱就不够了。但是时间不等人啊，真不能再压了。你是不知道，现在东南亚的那笔枪越炒越火，价格翻了一倍。黑石上那个朋友现在已经开始担心了，他跟我说，可能是有人在背后打你那个房子的主意。现在连个出嫁的人都没了，怎么了？我大概知道这个人是谁了。你这样，你还记得星河会原来有个货船吗？有印象，你能不能把这个货船的构造图给我找出来？图应该是在香姐那儿，你要这个干嘛？你先别管这么多了，你先帮我找出来，我回头再给你解释。好。萍姐，怎么了？这是……刚刚门口有位先生找你。他说他姓陶，你认识吗？嗯，他还跟你说了什么吗？他说让我把这个交给你，是之前欠你的。辛苦你了，先去忙吧。正午までにこれを必ず総督府に届け、総督秘書に渡すんだ。は。諸君閣下、これもです。うん。よし。哈哈哈！哎呀，池先生，处理的怎么样了？啊？叶崇元本说，今天你要过来给我报一个数字，啊，实在是等不及了。既然您答应了叶冲的办法，他也说了三天之内肯定会解决，我相信应该肯定没有问题的。嗯，将军阁下。我今天过来找你，其实是有别的事情。哦，就凭你我的交情，不妨有话直说。那我就开门见山了。我需要一笔钱。池先生。这个话，向来都是我们跟你提出来的，请你帮忙的，怎么？哈哈哈哈哈！啊，不敢开玩笑啊，你可是我们的商业奇才哦。什么样的奇才都有失手的时候，我也不例外。背后厂是我提出来的，但是我现在觉得我有点高估自己了。那你的意思是说，你要向我借钱？没有错，而且还是一笔不小的数目。如果可以的话，我希望将军阁下可以替我在帝国银行做保，我会拿出我的持世公馆来做抵押。当然，作为替我担保的担保人，我不会让您白白替我帮忙的。哎呀，池先生，有事情我愿意帮忙，何必要把酬谢挂在嘴上呢？<笑>我是生意人
。我知道天下没有免费的午餐，我只是希望这次危机快点过去。啊，谈不上危机吧？你有那么好的一套房子，你要贷多少？还怕帝国银行不给你吗？啊？<笑>不过，我有一个更好的想法。你看，帝国银行在战时利息高得离谱，尤其像你这种中国的商人，嗯，不如这样，我以我个人的名义。借你一笔钱，把你的房子拿出来给我担保，如何？<笑>这也省去了我要去担保啊，省去了很多的麻烦。你说呢？我知道帝国银行利息高，好高，但是我现在出现这样的困难。正是因为帝国没有给我结清被付偿剩下的余款。是是是是是，呃不不不不不，不是这个样子的。我们有契约在先，帝国要先拿到物资，才能够付你钱的，不是吗？您说的没有错，但是我没有想到帝国对于被付的需求这么的大。如果我要不扩大生产的话，我根本没有办法去完成以后的订单。嗯，那也没有办法，我们要按照帝国的契约做事，所以我才一直催你要加快、快快的生产嘛。啊，要不然的话，池先生，再想想别的办法。不过，我认为我这个办法是最好的。想想你我的利益。池城去了军政厅，嗯，而且我等了他很久，他都没有出来，我又没有合适的借口能够进去。啊，哦，对了，他回去的路上还去了星河会，可是香姐她身体很好，并没有生病啊，这说明他在骗你。可是这个池先生，他到底要做什么呀？我也不知道他到底要做什么。我只知道，他肯定有自己的一份计划。你帮我尽可能的多留意他的动作吧。好找什么呢，姐？你别这么看着我嘛，搞得我像做贼一样。我就是过来找之前靳伯伯留下的一张轮船图而已。什么轮船图啊？具体的我也不太清楚，姐夫他要。他要来做什么？他……来来来，你坐着。嗯，你跟我说清楚。哎，他当时走的也特别急，我没来得及问。我记得之前靳伯伯不是在房间里老放着一张那个轮船内部结构图吗？应该就是那个。你别应该啊！具体的我真不太清楚，要不然你就去问问姐夫。我，他最近忙什么呢？他，哎，姐，你看啊，你跟姐夫那么长时间都没见面了，这是个机会啊！你就借着这个机会去问问他要什么图，你们俩好好聊一聊嘛，你说呢？
，这臭小子，什么时候学会察言观色了？谁说会想他？卢大哥，你找我有急事吗？嗯，姐，那我先过去了。好。哎，姐，千万别忘了轮船图。佐藤那个王八蛋霸占你那么大个房子，就给你这么一堆废纸、啊，这跟抢有什么区别啊？他只不过是换了一个得体的方式抢罢了。没关系，有总比没有强，起码咱们还有这两项。就这些军票，啊，市面上根本就不流通，你更别说黑市上了。就这两项东西，你买粮食都买不了多少。别说是买军火了，先应应急吧，别让大家伙饿肚子。志正同志，我代表港九的兄弟们，谢谢你。日本人在大屿山跟我们进行消耗战，能用这些换来的粮食，能保证我们再多坚持一段时间，最起码能让日本人对我们的判断失准。你说的这个很对，要让他们判断失准，这个很重要。其余的钱我在想办法。卢铁同志，我今天晚上还有很重要的事情，购买粮食的事情，那可能就要麻烦你自己亲自去一下了。放心吧，天一黑我就去办，兴许连夜就能用绳索送进山里，大伙儿今晚就不用挨饿了。这是你要的川吉丸的详细资料。我去了一趟石城的办公室，看到一些东西，整理了一下，你也来看一看吧。这是什么？白磷不溶于水且密度大于水，接触空气后最低温度到达四十度会发生自燃。这什么乱七八糟的？这种化学物质的状态极不稳定，燃点很低，如果接触到空气。不需要任何的人为，就可以营造一场大规模的火灾。你是说，池城打算纵火烧了那批被俘？如果是白磷的话，很有可能。他疯了吗？自己的工厂起火，他就算不在场，难道能脱得了干系吗？日本人一旦追究起来，整个被俘场的工人都要跟着遭殃。我认识的池城，做事可不会这么莽撞。可再怎么说，这也是事故。他打算怎么跟日本人解释？他太异想天开了吧！你不会觉得他这个办法可行吧？我没觉得这个办法可行。这两天，池城一直借着进香生病的幌子，天天去星河会。我觉得，他是去找人商量对策了。你是说那个唐风？你不是说他在黑市场一直帮池城卖房子吗？我觉得这个唐风啊，就是池城在被俘场外的一个帮手。所以啊，明白了，又多了一个需要监视的对象。辛苦你了，哼，不辛苦啊。哎，你要这个川吉丸的详细资料干嘛？我也不知道要来干什么，只是想先拿回去研究研究吧。庄哥，你别紧张啊。你可别叫我哥，一叫我哥准没好事儿。哎，那这什么呀？我需要你帮我买点东西。我就知道，准没好事儿。买什么？我还没想好让你买什么，过两天吧。
都想好了，一定告诉你。庄哥辛苦啊，别叫我哥、啊，年轻着呢。左通白白捡了这么大一个便宜。你也就答应他了。我需要这笔钱，可是你以后住哪儿？现在家里只有两套房子了，一套在石澳，一套在新海，离得那么远，你来来回回的，大家都担心你。没关系，我可以搬到这儿来住。这儿。非常时期吗？我得和大家在一起啊！叶冲今天找了你没有？应该说，是我在这儿见到了他。什么意思？少爷，我觉得咱们那个白林计划行不通了。怎么了？叶冲把这个抽屉的锁打开了，他可能看到了你昨天晚上写的东西。东西呢？我把东西烧了。这件事情不能再拖了，咱们得抓紧。我跟佐藤说好了，咱们今天就搬家。好老魏，你来的正好。那个，一会儿你再找点大的箱子，把这些模型全都装起来。好，快去吧。到最后也没把你做好。少爷，我们都商量好了，我们不想离开这里，我们想跟着您。是啊，我们不想走。对啊，少爷，我们不想走。对啊，少爷，我们不想走。要啊！拿着吧，兵荒马乱的，身上有钱我也踏实。我下面会去背负厂，你们愿意跟我去呢就去，不愿意跟我去的。
拿着钱回家做点小本生意。少爷，我跟您去被服厂吧，我在池家都干了一辈子了。好，那您去被服厂继续给我做饭。好，可惜这么好的房子。要让日本人给糟蹋了池城的房子已经从黑市上下架了，他从里面搬了出来，仆人也遣散了，然后佐藤大藏搬了进去，就在今晚。看来佐藤已经把池城吃干抹净了，接下来这个池少爷的日子恐怕要更难过了。先解决眼前的困难吧，以后的事情以后再说了。我跟何英已经成功的找出了怎样阻止军船去到东北的办法了。池城想要在被服厂销毁这些物资，实在是太危险了，而且他白林的数量远远不够。明天我会将军船的线索故意透露给他，引导他，让他把白林的事情放到军船上去做，这样我们就可以一举两得了。可是军备和被服毕竟不同，把直城牵扯起来会不会有问题？这是我们现在唯一的办法了。好在我跟何英已经进行了多次的演算，这船上的火药剂量一旦爆炸，一切都会灰飞烟灭。到时候，所有的证据和线索都会消失的。唉，但愿吧。要是被服的事能成了。也算是给他一点安慰。小峰，姐夫，罗大哥已经买到粮食了，虽然不是很多，但是他说够撑上一阵的。好，这个拿着。找个当铺，或者去黑市把它卖了。姐夫，佐藤那个王八蛋是不是又管你要钱了？你不是刚把房子给他吗？非常时期用钱的地方很多，听我的吧。你是真打算什么都不给自己留下吗？
十年饮冰难凉热血。如果真的要把自己搭在这场战争里面，只要能赢，我什么都不在乎。姐，你下午找的是这个吧？你看一下。啊，应该是。行，那你收好了，用完了记得还回来。哎，哎，姐，你去哪儿啊？明天澳门来几个朋友，我去厨房安排一下。你看看是不是这个？没错，就是他。姐夫，你看姐亲自过来送图纸，我觉得她应该想跟你聊聊天儿，要不你就过去陪陪她呗。我就不去了，我们还有重要的任务，这个别忘了啊。我先走了。姐夫他已经走了，他走了啊！我刚才去厨房安排完事情之后，本来想找你，但又怕耽误你们聊正事儿。姐，其实姐夫他最近真的挺忙的，你看啊，贝福城里有那么多事情需要他去处理，他压力真的很大，而且我没事儿啊。我知道，你们忙的都是正事儿吗？我知道的。进来。这一大早。可以在办公室看到你，真不容易、啊。一大早，叶少佐过来找我，有什么事情吗？昨天晚上，佐藤将军约我们几个朋友一起吃饭，地点约在了池公馆。我当时还纳闷呢，既然约在了池公馆，为什么不是池先生发出的邀请呢？后来我才知道，池先生把家送人了。他喜欢我就给他，你们喜欢我就给你们。一向以来，我们的合作不都是这样子吗？是啊，可您住在这儿，肯定不习惯吧？其实我非常理解你的心情。池公馆一定是你从小生长到大的地方，里面肯定有你很多的回忆。就像我，我到现在也忘不了我当时在上海弄堂里奔跑的感觉。我不需要你的理解，谢谢。石先生对我的敌意，我同样可以理解。我们可以不聊这个话题了，但工作的事情不能耽搁。好，没问题。那就来聊工作，聊吧。仓库里的货物必须全部重新打包，按照我的要求进行编号，否则无法上传。为什么？因为你打包的规格不符合我的要求。那我想知道什么样的规格符合叶少佐的要求？你知不知道我们现在没有更多的时间了？时间再紧，也必须要重新打包。军船的结构跟市面上普通的船只相差甚远，留给你货仓的位置本来就不大，除了被服，还有很多的军用物资要放。
秋山，回头那幽暗，身不能转，眼不能看，思念不能叹。心在结伴，人在两端。一剑宽，笑颜间悲欢。烛火摇曳，色铺张，人。这个。